ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு அக்ஷிதாஸ் கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைக்காய் மீன் வறுவல் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாக்டாக அப்படியே ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கும் மீன் மாதிரியே ஷேப்பில் நம்ம வாழைக்காயை எப்படி சூப்பராக ஒரு வறுவல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த வாழைக்காய் மீன் வறுவல் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சூப்பராக ஒரு வறுவல் செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் வைஸ் பயங்கர அருமையாக இருந்தது நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்றவங்க ஒரு சில நாளில் நீங்கள் நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட மாட்டிங்க அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் நான்வெஜ் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது எக்ஸாக்டாக பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்க பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் வாழைக்காயை நீங்கள் நார்மலாக பொரியல் செய்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வாழைக்காலம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட விரும்பி இதை சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு நாம் அதிகமாக ஆயிலும் சேர்த்த போகிறதில்ல கம்மியான ஆயில் யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி வாழைக்காய் மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுக்கு வாழைக்காய் ஃபஸ்ட்டு மேலே கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அந்த தோல்லாம் நல்லா சீவி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி அடியல் பகுதியும் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சைடில் இருக்க அந்த தோல்லாம் நல்லா சீவிடுங்க பீலர் வச்சு நல்லா சீவிக்கோங்க வாழைக்காயை நல்லா தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்றைக்கி இந்த வாழைக்காயை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம கிராஸாக கட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அது மீன் துண்டுகள் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கிராஸாக விட்டுங்க இது ரொம்ப தின்னாக வெட்டக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக வெட்டுங்க நமக்கு வந்து பா சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி திக்னஸோடு இருக்கணும் ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணுற வாழைக்காயை இந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாம் வாழைக்காய் வந்து டேரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வச்சிங்கன்னா கருத்து போயிடும் எப்போவுமே வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் எது கட் பண்ணாலுமே கட் பண்ணிவிட்டு உடனே தண்ணியில் போட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு கருத்து போகாமல் இருக்கும் இது இன்றைக்குரிய ஒரு டிப்ஸ் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காயை நம்ம இப்போ இதில் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் வேக வைக்க போகிறோம் ரெண்டே நிமிஷம் மட்டும் வேக வைங்க போதும் இந்த வாழைக்காயை தண்ணியில் போட்டதும் ஓப்பனில் வச்சே ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த வாழைக்காய் செய்யறதுக்கான மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகா தூள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சில்லி பவுடர் வந்து அரை ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதிலே கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு பிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வாழைக்காய் வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதில் லைட்டாக தண்ணி கலந்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த வாழைக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா நான் சேர்த்துருக்க சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கலர் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம நார்மல் சில்லி பவுடர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுவிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் வாழைக்காய் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த வாழைக்காயில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க அடுப்பில் ஒரு தவா வச்சுக்கோங்க தவா நல்லா ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வாழைக்காயை எடுத்து இதில் நல்லா பிரட்டிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா வாழைக்காயும் எடுத்து நம்ம பிரட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வாழைக்காய் மேலேயும் இந்த மசாலாவை நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பேனும் எண்ணெயும்
இந்த மாதிரி எல்லா வாழைக்காயும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எல்லா பக்கமும் வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க வாழைக்காயே வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ மசாலா வந்துட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நம்ம இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு சைட் மசாலா வாசம் நல்லா போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் இந்த பச்சை வாசம் போகுதான்னு பார்த்துட்டு நம்ம இதை இறக்கிடலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்க வாழைக்காயும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹைல வச்சு வறுத்துக்கலாம் இத இப்போ நம்ம வாழைக்காய் எல்லாம் திருப்பி போட்டுடலாம் ஒன்னொன்னு நல்லா திருப்பி போடுங்க பாருங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு ஒரு சைடு இந்த மாதிரி எல்லா வாழைக்காயும் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கலாம் ஆக்குறதுக்கே பாருங்க ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கு ஆக்குறதுக்கு அப்படியே மீன் மாதிரியே இருக்கு பாருங்க பார்க்குறதுக்கே நல்லா அட்ராக்டிவாக மீன் மாதிரியே இருக்குது கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நான் குட்டி குட்டி மீனை போட்டு வறுத்து எடுக்கிற மாதிரியே இருக்குது இந்த வஞ்சரை மீன் துண்டெல்லாம் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாலும் கொஞ்சம் மீன் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது நம்மளோட மீன் போல் வாழைக்காய் வறுவல் தயாராகிடுச்சு இது நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான மீன் போன்ற வாழைக்காய் வறுவல் தயாராகிடுச்சு இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக அப்படி பார்க்கவே ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு மீன் துண்டுகள் மாதிரியே இருக்குது எல்லோரும் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ மொறு மொறு நல்லா க்ரிஸ்பியாக எவ்வளோ ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் எங்களோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்